Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose de plus en plus souvent, à savoir quel statut je dois avoir lorsque je suis un trader propre firme. Également, quelle fiscalité Généralement, ça va avec le statut, mais surtout aussi avec le pays de résidence fiscale. Donc là, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur la France et quel statut du coup pour un trader propre firme qui est résident en France. Donc, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car ça reste quand même relativement important. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre le petit like et si vous avez des questions, dans les commentaires. Allez, c'est parti Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Alors juste avant de te parler du statut pour le trader propre firme en France, c'est important de comprendre ce que c'est évidemment qu'une propre firme. Alors je le sais, vous êtes sur la chaîne YouTube, vous savez déjà ce que c'est qu'une propre firme, mais peut-être pas un peu plus en profondeur. Alors une propre firme déjà, je vais expliquer rapidement ce que c'est, c'est une société qui va vous permettre d'attirer du capital en passant des challenges. Les challenges évidemment sont payants, c'est le business model de ces propres firmes en partie. Donc, vous payez la propre firme pour passer des examens. Vous réussissez ces examens et vous montrez que vous êtes un bon trader avec une bonne gestion de risque. Bravo à vous. Et donc ensuite, vous attirez le capital. Alors, le capital, je le mets entre guillemets, vous comprendrez par la suite. Une fois que vous avez attiré ce capital, vous continuez, c'est important, à respecter les règles de la propre firme. Imaginons que vous arrivez à générer des gains. Encore une fois, bravo à vous. Dans ce cas de figure, vous allez pouvoir faire des retraits et partager les gains, en l'occurrence avec la propre firme. 80% pour vous, 20% pour la propre firme, ça peut dépendre d'une propre firme A, B, C ou D. Les modèles peuvent changer un petit peu. Quand je parlais tout à l'heure de capital entre guillemets, c'est que c'est super important de comprendre ça plus en profondeur. C'est que lorsque vous passez par une propre firme, ce n'est pas en réalité des comptes réels, c'est de l'argent fictif, c'est des comptes démonstration, en tout cas pour l'immense majorité des propres firmes qui existent aujourd'hui. Et donc, là, ça devient intéressant pour comprendre le choix du statut, c'est qu'on n'est pas sur des gains boursiers, c'est de la prestation de service. Encore une fois, vous tradez sur des comptes virtuels. Si vous étiez sur des comptes réels, vous devriez avoir une licence de gestionnaire d'actifs. Et donc, autant vous dire qu'avoir une licence de gestionnaire d'actifs, encore une fois, pour la France, c'est extrêmement compliqué. Donc, le fait que ça soit du virtuel, vous êtes en quelque sorte consultant, c'est du service. Et donc, étant donné que c'est du service et non pas des gains boursiers, vous devez y envoyer une facture et avoir donc un statut pour tout simplement encaisser ces gains issus des propres firmes. Alors en France, pour moi, il y a deux statuts qu'on peut considérer lorsqu'on est un trader propre firme. Avant ça, je vais quand même vous le dire, ne vous lancez pas dans la mise en place d'un statut d'entreprise, d'un statut d'auto-entrepreneur, ce que vous voulez, tant que vous n'avez pas au moins passé les phases de challenge et que vous n'avez pas euh, du capital sur des propres firmes. Il y a des personnes qui pensent déjà au statut propre firme alors qu'ils n'ont pas encore passé les challenges. N'oubliez pas que ce n'est pas non plus si facile que ça. C'est uniquement les personnes qui sont formées, qui sont bons, qui vont réussir à passer ces challenges, avoir du capital et potentiellement faire des demandes de retrait. Donc généralement, on envisage d'avoir un statut propre firme en France lorsqu'on est au moment du retrait. C'est du bon sens, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler. Alors le premier statut que je vais vous présenter, c'est le statut d'auto-entrepreneur de micro-entreprise en France. Pourquoi je vous le présente Parce qu'il est assez simple à mettre en place en moins de 24 heures ou presque, vous allez pouvoir avoir votre statut juridique qui est créé. Il va falloir en revanche sur le formulaire en ligne choisir un objet. Au niveau de l'objet, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec le modèle des propres firmes qui n'existe pas réellement aux yeux de l'État. C'est normal, c'est un modèle récent. Donc, vous allez devoir trouver l'objet qui se rapproche le plus possible à cette activité de prestation de service pour du coup les sociétés de propres firmes, vous l'avez compris. Globalement, une fois que c'est fait, vous avez votre statut et vous allez pouvoir directement envoyer une facture. Alors, il y a deux choses à comprendre avec le statut d'auto-entrepreneur. C'est qu'il y a une fiscalité. La première chose, c'est au niveau de la fiscalité, globalement, vous êtes à 22%. Par exemple, si vous allez facturer 10 000, pour faire très simple, vous allez avoir 2 200 en quelque sorte d'impôt. Et sur ces 2 200, ensuite, vous allez avoir votre gain net. Sauf erreur de ma part, ça fait 7 800. Donc, vous avez 7 800. Et sur cette 7 800, vous allez devoir payer ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, il dépend de votre tranche. Si vous gagnez moins de 10 000 euros par an, en tout et pour tout, vous allez payer 0% d'impôt sur cet exemple ici. En revanche, si vous gagnez plus de 11 500, de 12 000 de mois, vous allez rentrer sur une tranche supérieure, etc., etc. Évidemment, je vous souhaite quand même de payer les impôts. Ça voudra dire que vous gagnez votre vie. Donc, ce n'est pas non plus le modèle le plus avantageux fiscalement, mais ça, c'est propre évidemment au pays, en l'occurrence la France, où c'est un des pays, c'est bien de le rappeler, le plus taxé au monde. 
je vous le dis, il y a certains traders aujourd'hui qui sont très bons, qui vont aller chercher des juridictions un peu plus compétitives. Et évidemment, dans un cadre légal. Ne faites pas des choses euh, complexes et surtout dans l'illégalité, un jour ou l'autre, ça va vous rattraper. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font des propres firmes en créant des sociétés à l'étranger, des sociétés qui ne sont pas déclarées, des modèles complètement bizarres, un jour ou l'autre, ça va vous retomber dessus. Parce que c'est vrai que ça peut être tentant de créer une société dans un paradis fiscal, de ne pas avoir d'impôts sur les sociétés, de pouvoir envoyer de la facture à la propre firme. Mais si vous ne faites pas les choses euh, intelligemment et que l'État français va estimer que vous allez fuir entre guillemets les règles fiscales en vigueur du pays, croyez-moi que ce n'est pas bon signe. Si vous voulez faire comme moi, venir en Suisse, vous créez une société en Suisse, vous avez le statut qui va avec et vous vous installez réellement en Suisse où vous avez une vraie activité en Suisse. Pour les autres pays, c'est la même chose. Pour les personnes par exemple qui se sont installées dans la ville de Dubaï, il y a une fiscalité qui est intéressante, mais les personnes sont réellement sur place. Vous voyez ce que je veux dire Faites attention à ça. Encore une fois, c'est du bon sens. Ne partez pas dans des pièges de solutions un peu faciles pour suroptimiser. Ça peut aussi vous tomber dessus si vous le faites mal. Donc, le statut d'auto-entrepreneur, ça peut être pas mal. Ensuite, il y a une autre question à se poser avec ce statut-là. C'est la question de la TVA. Il faut comprendre une chose quand même. Globalement, l'immense majorité des profs firmes sont en dehors de l'Union européenne. Donc, il n'y a pas vraiment de problématique de TVA. Par exemple, Darwinex Zero avec qui j'ai collaboré, c'est une sorte de prof firme plutôt une alternative aux propres firmes. Aujourd'hui, ils sont au Royaume-Uni, donc il n'y a pas de question de TVA. Donc, il vous suffit simplement d'avoir votre statut d'entrepreneur, d'envoyer la facture et vous allez être payé. À savoir d'ailleurs que les propres firmes s'en moquent que vous ayez un statut ou pas. Eux, ce n'est pas leur problème en quelque sorte. Donc, c'est quand même à vous de faire les choses correctement. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui vont récupérer de l'argent des propres firmes sur leur compte personnel sans aucun statut. Attention, ce n'est pas autorisé en France. Vous devez avoir un statut. Donc, ce n'est pas après euh, nécessaire d'aller se plaindre auprès de la propre firme. C'est de votre responsabilité d'avoir le bon statut. Donc, il y a cette question de TVA pour les pays en dehors de l'Union européenne. Donc, les propres firmes qui ne sont pas en Union européenne, il n'y a pas de problématique de TVA et donc, ça simplifie les choses. Si en revanche, vous passez par des sociétés qui sont en Union européenne, c'est le cas d'FTMO. Ils sont, sauf faire de ma part, à Prague, donc en République tchèque. Donc là, il y a de la question de TVA. Donc, il faudra enregistrer votre statut d'auto-entreprise au régime de la TVA. Je ne suis pas un expert sur le sujet, mais sauf erreur de ma part, en dessous d'un certain montant, ce n'est pas non plus nécessaire, mais vous n'allez pas pouvoir récupérer la TVA, en l'occurrence, si vous avez certaines charges. Donc, concentrez-vous peut-être sur quelque chose d'assez simple, un statut d'auto-entrepreneur et d'envisager une propre firme sérieuse en dehors de l'Union européenne. Ça peut vous simplifier la vie dans un premier temps. Ensuite, évidemment, lorsqu'il y a des questions de TVA, quel que soit le statut, il va falloir évidemment se faire conseiller plus précisément par des spécialistes. Mais déjà, vous pouvez entamer des marches avec le statut d'auto-entrepreneurs, encore une fois, pour les sociétés prof firmes en dehors de l'Union Européenne. Le deuxième statut, pour moi, qui peut être intéressant, euh, c'est pour les personnes qui ont plus d'expérience, c'est de créer une vraie société, donc pas une personne euh, physique, mais une, vraiment une personne morale, c'est une vraie structure. Alors, vous allez du coup avoir la possibilité d'un petit peu plus optimiser. Par exemple, si vous allez créer une SASU, SASU, c'est une société par action simplifiée, euh, unique, unipersonnel, je ne sais plus exactement, j'avais à l'époque euh, une société en France, donc c'est une société par action simplifiée sans associé, vous êtes l'associé unique pour faire extrêmement simple. Avec ce genre de société, vous allez pouvoir évidemment envoyer une facture, que ce soit en Union Européenne, que ce soit en dehors de l'Union Européenne évidemment, et vous allez pouvoir être payé directement, à savoir qu'en dessous de 42 500 euros, on va arrondir à 40 000 pour être sûr que je ne me trompe pas, vous avez un taux réduit d'impôt sur les sociétés à 15%. Donc, ça veut dire que ça reste quand même assez compétitif uniquement en interne dans la société. Ensuite, une fois que vous avez dépassé un certain montant, vous êtes à 25%. Donc là, c'est bien moins compétitif, mais à savoir que sur ces sociétés-là, vous pouvez évidemment engager des charges, avoir un véhicule de société, tout simplement votre matériel informatique, différents frais pour les flux de trading, etc., frais de représentation comme éventuellement des restaurants, ce genre de choses. Encore une fois, il faut le faire dans un cadre légal et il faut que ça soit justifié pour la société. Mais vous êtes sur une vraie structure où vous allez pouvoir du coup un peu plus optimiser lorsque vous allez avoir des montants un peu plus importants. Ensuite, évidemment, lorsque vous allez voir retirer l'argent de cette société, vous allez avoir euh, tout simplement une fiscalité qui va être appliquée. L'idéal avec un statut de SASU, c'est de euh, se mettre avec des dividendes. Vous allez quand même limiter un maximum euh, bah, le, le coût en termes de taxes et d'impôts. Donc pour moi, pour quelqu'un aujourd'hui qui veut se lancer sérieusement en propre firme, la solution la plus simple, ça reste la solution d'auto-entreprise avec des propres firmes qui sont en dehors de l'Union européenne et qui sont sérieuses pour éviter de vous prendre la tête avec le régime de TVA. 
J'espère que cette vidéo vous a aidé. Encore une fois, n'hésitez pas à vous faire aider par un spécialiste, mais au moins, vous avez dans les grandes lignes les solutions pour avancer avec les propres firmes si vous êtes en France. Merci à tous et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.